স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার ভিডিওতে ইংলিশ লিটারেচার ভিডিওতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বা টপিকস হচ্ছে ইন মেমরি ডাব্লিউ বি ইয়ার্স আমাদের বিখ্যাত একজন রাইটার ডাব্লিউ এইস অর্ডেন কর্তৃক লিখিত ইন মেমরি ডাব্লিউ বি ইয়ার্স তো ডাব্লিউ বি ইয়ার্স মূলত ছিল একজন হচ্ছে আইরিশ পয়েট এবং আয়ারল্যান্ডের তিনি একজন জাতীয় কবি এবং এই জাতীয় কবির আসলে মৃত্যুতে তার মৃত্যুতে আসলে আমাদের ডাব্লিউ এসও অরেন তিনি আসলে অনেক দুঃখ পান এবং কষ্ট পান এবং তাকে তা তার স্মৃতি নিয়ে আসলে এই কবিতাটা লেখা তো ইতিপূর্বে আমি আসলে পার্ট ওয়ান আলোচনা করেছি সেখানে কিন্তু আসলে এই কবিতার যেই সামারিটা সেই সামারিটা আমি সুন্দর মতো করে আপনাদের বুঝাই দিচ্ছি তো এই পাঠে আমি লাইন বাই লাইন সুন্দর মতো করে এক্সপ্লানেশন করে আপনাদের বোঝাই দেব তো এখানে আমি আর কোনো কথা বাড়াবো না তো চলুন তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই লাইন বাই লাইন এই কবিতাটির আমাদের প্রথম যে লাইনটা রয়েছে সে লাইনটা হচ্ছে হি ডিজ অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য ডেড অফ উইন্টার ডিজ অ্যাপিয়ার্ড মানে মূলত বোঝাই হচ্ছে কোনো কিছু আসলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের এখানে এই ডিজ অ্যাপিয়ার্ড অর্থ হচ্ছে মারা যাওয়া অর্থাৎ আমাদের কবি ডাব্লিউ বি ইয়ার্স সে মারা গিয়েছে এই কারণে বলা হচ্ছে হি ডিজ অ্যাপিয়ার্ড অর্থাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল বা সে মারা গেল ইন দ্য ডেড অব উইন্টার ডেড অব উইন্টার বলতে বোঝাচ্ছে প্রচণ্ড আসলে শীতের যে সময় সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে ডেড অব উইন্টার এবং পরের যে লাইন সেটা হচ্ছে দি ব্রুকস ওয়ার ফ্রোজেন ব্রুকস বলতে বোঝায় মূলত হচ্ছে ছোট নদী তো এই যে নদী ওয়ার ফ্রোজেন ফ্রোজেন মানে আসলে কোনো কিছু হিমায়িত হওয়া বা একদম বরফে পরিণত হওয়া অর্থাৎ এই যে শীত মানে ঠান্ডাটা এতটাই ঠান্ডা যে এই যে নদীগুলা রয়েছে এই নদীগুলো আসলে বরফে পরিণত হয়ে গেছে নদীর পানি সবগুলো হচ্ছে বরফ হয়ে গেছে দি এয়ারপোর্টস অলমোস্ট ডিজার্টেড এবং যে এয়ারপোর্টটা রয়েছে সেখানকার সেই এয়ারপোর্টটাও আসলে এয়ারপোর্টে সাধারণত অনেক মানুষ থাকে মানুষ দেখা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাইতেছে এবং সেখানে অনেক কর্মচারী থাকে তো সেটাও আসলে তেমনটা আগে মানে অন্যান্য দিনের মতো নাইকো এই যে ডাব্লিউ বি ইয়ার্স মারা গিয়েছে এই দিনটাতে আসলে এই এয়ারপোর্ট আসলে শূন্য কারণ কি কারণ ডাব্লিউ বি ইয়ার্স যেহেতু সে একজন আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল পয়েন্ট আসলে সে মারা যাওয়ার যাওয়াতে আসলে অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে সে তারা আসলে বাইরে যাইতেছে না এবং আসলে সবাই আসলে শোক পালন করতেছে যার কারণে এই এয়ারপোর্টটা আসলে শূন্য এই কথাই কবি এখানে বলছে পরবর্তী যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড স্নো ডিসফিগার্ড দ্য পাবলিক স্ট্যাচু এখন স্নো স্নো মানে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে বরফ আর ডিসফিগার্ড ডিসফিগার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর আকৃতি তো আসলে ডিসফিগার্ড মানে আসলে এখানে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিকৃত করা বা বদলে দেওয়া কোনো কিছুর গঠন ফিগার মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে কোনো কিছুর গঠন আর ডিসফিগার মানে সেই গঠনটাকে আসলে বিকৃত করে ফেলা তো এই সোনোটা কি করতেছে বরফটা ডিসফিগার্ড করে দিচ্ছে বিকৃত করছে কোনটাকে বিকৃত করছে সেটা হচ্ছে পাবলিক স্ট্যাচু পাবলিক স্ট্যাচু মানে জনচত্বরে সাধারণত যেসব মূর্তিগুলো থাকে আমরা দেখি যে বিভিন্ন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা কোনো ভালো ভালো যে রাস্তার মোড়ে বা যে জনচত্বরে যেই মূর্তিগুলো থাকে সেই মূর্তিগুলোকে এই যে স্নো অর্থাৎ মানে ঠান্ডা এতটাই ঠান্ডা যে বরফ পড়তেছে আর এই বরফ পড়ে এই মূর্তিগুলোকে এই বরফ ডিসফিগার্ড করে দিচ্ছে অর্থাৎ তার যে গঠনটা সেই গঠনটা সে পরিবর্তন করে দিচ্ছে অর্থাৎ মূর্তির উপর সে শীতের দিনে যে বরফ পড়ে তার আকৃতিটা যেমন হয় আর কি এরপরে যে লাইনটা সেটা হচ্ছে দি মার্কারি স্যান্ক ইন দ্য মাউথ অব দি ডাইং দে মার্কারি মার্কারি বলতে মূলত বোঝা যাচ্ছে পারদ আর স্যাঙ্ক মানে কোনো কিছু আসলে ডুবে যাওয়া কিন্তু এখানে আসলে স্যাঙ্ক মানে মার্কারি কিন্তু আসলে ডুবে যাচ্ছে না মার্কারি ডুবে যাওয়া মানে এখানে বোঝাচ্ছে আসলে যে 
আমরা যে তাপমাত্রা মাপার জন্য যে যন্ত্রটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আসলে পারদ ব্যবহৃত হয় এবং তাপমাত্রা যদি বেশি থাকে তাহলে পারদদের যে আসলে সেটা উপরে উঠে যায় এবং যদি তাপমাত্রা কম থাকে তাহলে পারদটা একদম নিম্নতে নেমে আসে এখানে সেই কথাটি বলা হচ্ছে যে দি মার্কেটে স্যাঙ্ক ইন দ্য মাউন্ট অর্থাৎ একদম মুখের গোড়াতে আসলে এই মানে নেমে আসছে কারণ আবহাওয়া অনেকটাই ঠান্ডা মানে এতটা ঠান্ডা যে এটা আসলে এই পালটা নিচে নেমে আসছে এবং অফ দ্য ডাইং ডে ডাইং ডে মানে আসলে এই যে মৃত্যুর দিন ডাইং অর্থ হচ্ছে মৃত্যু বা মরণের যে দিন অর্থাৎ আমাদের কবি যে মারা গেল সেই মারা যাওয়ার এই দিনটাতেই এই হচ্ছে এই থার্মোমিটার যে পারত সে পারটা আসলে নিচে নেমে আসছে তাহলে এখানে যে আসলে চার লাইনে যেটা আসলে বোঝা যাচ্ছে যে কবি মারা গেল এবং এই মারা যাওয়ার দিনে সে আসলে এখানে আসলে অনেক ঠান্ডা এই অনেক ঠান্ডা বা শীতের দিনে কবি মারা গেল আর এই মারা যাওয়াতে ছোট নদীগুলা সেই নদীগুলা বরফে পরিণত হলো এয়ারপোর্টে দেখা যাচ্ছে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না এবং স্নো বা বরফগুলা এই যে যে জনসত্রে যে মূর্তিগুলা থাকে এই মূর্তিগুলোকে ডিসপিগার্ড করে দিচ্ছে এবং যে তাপমাত্রা মাপার যে যন্ত্র সেই যন্ত্রের মার্কারিটা অনেক নিচে নেমে আসছে তো যাই হোক এর পরবর্তী যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্টস উই হ্যাভ অ্যাগ্রি এখানে হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্টস বলতে বোঝা যাচ্ছে এই ইনস্ট্রুমেন্ট মূলত হচ্ছে আবহাওয়া মাপার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি সেই যন্ত্রপাতি এবং এই যন্ত্রপাতিটা যে বলতে চাইছে আবহাওয়া আসলে সর্বনিম্ন অনেক নিচে এবং এটার সাথে আমরা একমত আমরা একমত মানে আমাদের কবি ডাব্লিউ এইস যে অডেন তিন সে বলতে চায় যে হ্যাঁ আমরা এটার সাথে আসলে একমত যে এই তাপমাত্রা অনেক কম দি ডে অব হিজ ডেট ওয়াজ ডার্ক কোল্ড ডে অর্থাৎ দি ডে অব হিজ ডেট অর্থাৎ এই যে মৃত্যুর দিনটি ছিল কি ডার্ক মানে ডার্ক মানে কি অন্ধকার অসন্ন এবং কোল্ড ডে এবং খুবই ঠান্ডার দিন ছিল ফার ফ্রম হিজ ইলনেস দি উলফস উলফস মানে বোঝা মূলত হচ্ছে একজন একটা নেকড়ে রান অন থ্রো দ্য ইভার গ্রিন ফরেস্ট ইভার গ্রিন ইভার গ্রিন মানে হচ্ছে চিরসবুজ অর্থাৎ এই যে অসুস্থতা থেকে এই যে নেকড়ে নেকড়ে কি করতেছে আসলে সে যদি কোনো মানুষের দেখা পায় বা কোনো ইয়ের দেখা পায় ভয় পেয়ে সে কি করতেছে সে চিরসবুজ যে বন এই বনের মধ্যে সে কি করতেছে দৌড়ে আসলে পালাই যাইতেছে সে তার ভয় অর্থাৎ এটা আসলে প্রকৃতির একটা নিয়ম কোনো পশু যদি আসলে সে তার শত্রুকে দেখে তাহলে সে ভয় পেয়ে তার নিরাপদ স্থানে পালিয়ে চলে যাবে এটা আসলে প্রকৃতির একটা নিয়ম তো তারপর আছে দি পেজেন্ট রিভার এখানে মূলত পেজেন্ট রিভার বলতে বোঝাচ্ছে পেজেন্ট মানে এমনি চাষি বোঝায় কিন্তু এখানে পেজেন্ট রিভার বলতে বোঝাচ্ছে আসলে গ্রামাঞ্চলের যেসব নদী বা ছোটো ছোটো যেসব নদীগুলা রয়েছে সেই নদীগুলাকে বোঝাচ্ছে ওয়াজ আনটেম্পেড আনটেম্পেড টেম্পেড বলতে বোঝাচ্ছে মূলত হচ্ছে প্রলুব্ধ আর আনটেম্পেড মানে প্রলুব্ধহীন বাই দ্য ফ্যাশনেবল কোয়েস ফ্যাশনেবল কোয়েস মানে এখানে আসে বোঝাচ্ছে সে বড় যেসব নদীগুলো অর্থাৎ ছোটো নদী আছে যেগুলো সেগুলোর পানি তো প্রবাহিত হয়ে তারা কিন্তু আসলে বড় নদীর দিকে যায় এবং বড় নদীর পানি পরবর্তীতে সমুদ্রে পড়ে এটা আসলে প্রকৃতির নিয়ম তো এখানে কিন্তু আসলে আমাদের যে কবি যে মারা গেল কবি মারা যাওয়াতে আসলে প্রকৃতির কিন্তু আসলে কোনো পরিবর্তন ঘটে না প্রকৃতির যে নিয়ম সেই নিয়মেই সেটা চলতেছে যেমন নেকড়ে বাঘ যেমন সে তার শত্রুকে দেখে সে পালিয়ে যাইতেছে নদী যেরকম বহমান বা নদী যেমন ছিল ঠিক সে তার মতোই রয়েছে সে কিন্তু আসলে খুব বড় নদীর দিকে যে আসলে সে প্রলুব্ধ হবে সে কিন্তু সেটা হয় নাই সে আগের মতোই রয়েছে অর্থাৎ আমার এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে যদিও এটা একটা ইলিজি বা শোকের গাথা কিন্তু এটা আসলে আনকনভেনশনাল একটা ইলিজি অর্থাৎ আমাদের ইলিজি আসলে যেমন হওয়ার দরকার বা এটার যে বৈশিষ্ট্য আসলে যা হওয়ার দরকার কিন্তু আমাদের ইন মেমোরি অফ ডাব্লিউ বি ইয়ার্স এই কবিতাটির কিন্তু আসলে সেই ধরনের ইলিজি নয় এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে আনকনভেনশনাল ইলিজি কারণ ইলিজিতে আমরা দেখি যে আসলে শোকটা প্রকাশ করা হয় আসলে কেউ মারা গেলে অনেক শোক প্রকাশ করা হয় এবং এই শোকে দেখা যাচ্ছে 
প্রকৃতি কেউ টানা হয় অর্থাৎ প্রকৃতিও তার আসলে সাথে শোক পালন করে কিন্তু আমাদের এই কবিতাটিতে আমরা সেটা কিন্তু আসলে দেখতে পাই না এখানে কবি কিন্তু আসলে শোক পালন করছে কিন্তু আসলে অত এমন শোক ইলিজির মতো কিন্তু আসলে শোক পালন করতেছে না আবার প্রকৃতিকেও কিন্তু সে ডাকতেছে না এবং আমরা এই কবিতাটি শেষে কিন্তু আবার দেখতে পারব যে কবির একটা ভবিষ্যতের যে আশা সেই আশাটা সে তিনি আসলে প্রকাশ করছে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা কিন্তু আসলে সাধারণত ইলিজিতে এগুলা থাকে না তো যা হোক এর পরবর্তীতে যাই যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাই মার্নিং টাং দি ডেথ অব দি পয়েট ওয়াজ কিফট ফ্রম হিজ পয়েমস অর্থাৎ এই যে দি ডেথ অব দি পয়েট এই যে কবি যে মারা গেল এই মারা যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আসলে কিফট ফ্রম হিজ পয়েম কিন্তু সে যে কর্মগুলো করে গেছে বা যে কবিতাগুলো রেখে গেছে সে সে কবি মারা গেছে কিন্তু কবির সাথে সাথে কিন্তু কবিতাগুলো মারা যায় নাই অর্থাৎ এখানে কেবল কবি মারা গেল কিন্তু তার কবিতাগুলো কিন্তু সেটা সে রেখে গেল বাট ফর হিম ইট ওয়াজ হিজ লাস্ট আফটারনুন অ্যাজ হিমসেলফ এবং সে আসলে বিকেলবেলায় মারা গিয়েছিল এবং এটাই ছিল আসলে তার জীবনের আসলে শেষ বিকেল অ্যান আফটারনুন অব নার্স আসলে নার্সদের জন্য এটা ছিল আফটারনুন এবং এই যে রিমার্স রিমার্স মানে আসলে মূলত বোঝা যাচ্ছে গুজব এবং সে যে কবি যে মারা গেছে আসলে এই গুজবটা আসলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই কথাটা আসলে এখানে বলা হচ্ছে তো পরবর্তীতে যে লাইনটা সেটা হচ্ছে দি প্রভিন্সেস অব হিজ বডি রিভোল্টেড প্রভিন্সেস বলতে মূলত বোঝা যাচ্ছে প্রদেশ এখানে প্রদেশ বোঝাচ্ছে তার আসলে দেহের প্রত্যেকটা খণ্ড বা প্রত্যেকটা জিনিস বডি রিভোল্টেড এটা আসলে তার প্রত্যেকটা শৈলের অঙ্গই হচ্ছে সেটা বিদ্রোহ করতেছে দি স্কোয়ারস অব হিজ মাইন্ড ওয়ার এম টি স্কোয়ার স্কোয়ার মান মানে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র স্কোয়ার মানে কিন্তু এখানে আসলে স্কোয়ার বলতে বোঝাচ্ছে আসলে তার যে সৃষ্টিশীল মাইন্ড সৃষ্টিশীল মাইন্ড সেটাকে বলা হচ্ছে দি স্কোয়ার অব হিজ মাইন্ড সৃষ্টিশীল মাইন্ড সেটা কিন্তু আসলে এখন শূন্য হয়ে গেল কবি যে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে যে সৃষ্টিশীল সেটা সে কিন্তু কার কোনো কিছু নতুন করে তার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ এটা এখন শূন্য হয়ে গেল এবং সাইলেন্স সাইলেন্স মানে কি নীরব হয়ে গেল এটা কিন্তু নীরব হয়ে গেল সাইলেন্স এবং এখানে লেখা আছে ইনভেডেড দি শিউ এটা কি সুবার্বস অর্থাৎ সুবার্বস মানে এখানে শহর বা উপশহর নগর এখানে সাইলেন্স ইনভেডেড এই কথাটা আসলে বোঝাচ্ছে যে আসলে তার দেহরাজ্য এখন আসলে নিরবতা আক্রমণ করছে তার দেহরাজ্যকে কবির যেই দেহ সেই দেহ এখন সেটা নীরব এই লাইনটা দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে পরবর্তী যে লাইনটা আছে দি কারেন্ট অব হিজ ফিলিং ফিল্ড দি কারেন্ট অব হিজ ফিলিং ফিল্ড অর্থাৎ কবির কোনো কিছুতে উপর লব্ধি করার অর্থাৎ হ্যাঁ সে এর ইতিপূর্বে যখন সে জীবিত ছিল সে যে কোনো কিছু দেখে সে উপলব্ধি করতে পারছে এবং সেই বিষয়ে আসলে সে লিখতে পারছে কিন্তু সেই ক্ষমতাটা এখন আর নাই এটা এখন ব্যর্থ হি বিকাম হিজ অ্যাডমিরার্স অ্যাডমিরার্স মানে মূলত বোঝা যাচ্ছে প্রশংসক অর্থাৎ যারা প্রশংসা করে বা উপাসক যারা উপাসনা করে এরকম কিছু বলতেছে সে নিজেই তার কিন্তু আসলে উপাসক বা প্রশংসক হলো আসলে এখানে নিজেই নিজের প্রশংসক বলতে বোঝাচ্ছে যে কবি যে এই যে মারা গেল মারা যাওয়ার মধ্য দিয়েই সে আসলে প্রশংসার ই হয়েছে কারণ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বা গুণী ব্যক্তি যখন আসলে জীবিত থাকে তখন কিন্তু মানুষ আসলে তার প্রশংসা খুব কমই করে কিন্তু আসলে যখন সে মারা যায় তখন আসলে তার মর্মটা বোঝে এবং তখন আসলে জীবিত থাকা থেকে মারা যাওয়ার পরে কিন্তু আসলে প্রশংসাটা একটু বেশি করে থাকে এবং এই কথাটাই আসলে এখানে বলা হচ্ছে এর পরবর্তীতে যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নাও হি ইজ স্ক্যাটার্ড অ্যামং দ্য হান্ড্রেড সিটিস স্ক্যাটার্ড মানে আসলে বোঝাচ্ছে যে বিক্ষিপ্ত বা ছড়িয়ে পড়া অর্থাৎ এই যে তার যে এখন প্রশংসাটা বা তার মৃত্যুর যে এই যে খবরটা 
এটা কিন্তু আসলে এখন সে হান্ড্রেড মানে শত শহরে কিন্তু এটা এখন ছড়ায় পড়ছে অ্যান্ড হোল্লি গিভেন ওভার টু আনফ্যামিলার অ্যাফেকশনেট আনফ্যামিলার অ্যাফেকশনেট মানে এই যে অপরিচিত যারা যারা কবিকে আসলে চিনে না জানে না তারাও কিন্তু আসলে তার জন্য প্রার্থনা করতেছে এবং টু ফাইন্ড হিজ হ্যাপিনেস ইন অ্যানাদার কাইন্ড অফ উডস অর্থাৎ সে যাতে সে একজন হ্যাপি সেখানে সে যে মা মৃত্যুর পরে সে যেন স্বর্গে যায় এবং খুঁজে পায় কি হ্যাপিনেস মৃত্যুর পরে এখানে উঠ বলতে বোঝাচ্ছে আসলে মূলত স্বর্গ বা যে বেহেস্ত আমাদের সেটাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে সে যেন এই স্বর্গে স্বর্গে যায় এবং এটা সে খুঁজে পায় এবং এই প্রার্থনা তো করছে কি যারা চিনে তারাও করতেছে এবং যারা চিনে না তারাও করতেছে এবং এই খবর তার মৃত্যুর খবরটা সমস্ত আসলে শত শত শহরে এটা ছড়ায় গেছে অ্যান্ড বি পানিশড আন্ডার এ ফরেন কোড অব কনসিয়েন্স 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 মানে আসলে এখানে বোঝাচ্ছে মূলত হচ্ছে বিবেক বা হচ্ছে ন্যায় পরায়ণতা তো এখানে আসলে বিপানিস্ট বিপানিস্ট মানে এখানে মূলত বোঝাচ্ছে একদা হচ্ছে আমাদের এই যে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড আমাদের এই কবিকে আসলে গ্রেপ্তার করেছিল আর এই যেই আইনে আসলে সে তাকে গ্রেপ্তার করে আসলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেই আইনটাই এখন এই জন্য এই কবির জন্য এখনও সে বি পানিশড সে শাস্তি পাইতেছে দি ওয়ার্ডস অব এ ডেড ম্যান এখানে ওয়ার্ডস দি ওয়ার্ডস অব এ ডেড ম্যান বলতেছে মূলত হচ্ছে মৃত কবির যেই ওয়ার্ডস বা হচ্ছে তার কবিতা বা সে যে লেখা লিখে গেছে সেই লেখাগুলো আর মডিফাইড ইন দ্য গার্ডস অব দ্য লিভিং এখন কিন্তু আসলে তার যে কবিতাগুলো এতদিন আসলে যেই তিনি যেই কথাটা লিখে গেছে সে আসলে সে যখন বিশ্লেষণ মানে সেটার ব্যাখ্যা করবে তখন সেটা আসলে পারফেক্ট ব্যাখ্যা বা সঠিক ব্যাখ্যা হান্ড্রেড পারসেন্ট সঠিক ব্যাখ্যা করবে সে কোনো কবিতা হোক বা যে লেখাই হোক না কেন সে যে কথাটা বলবে সেটাই আসলে একদম রিয়েল কিন্তু আসলে সে যেই কথাটা বা ব্যাখ্যাটা এখন পর্যন্ত আসলে করে নাই সেটা নিয়ে যখন একজন গবেষক বা একজন পাঠক যখন এটা পড়বে তখন কিন্তু আসলে এই যে দ্বিমত সৃষ্টি হবে একজন বলবে যে না এটা কবি এটা বোঝাইছে আর একজন বলবে যে না কবি এটা বোঝায় নাই এটা বোঝাইছে এই যে এখানেই এটা আসলে মডিফাই হবে তখন গার্ডস বলতে মূলত বোঝাচ্ছে পাঠক তারা তার এই লেখাটাকে কি করবে মডিফাই করবে বাট ইন দ্য ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড নয়েজ অব টুমোরো হোয়েন দি ব্রোকার্স আর রোয়ারিং লাইক বেস্ট অন দ্য ফ্লোর অব দ্য বার্স এখানে আসলে ব্রোকার্স ব্রোকার্স মানে বোঝাচ্ছে দালাল দালাল ব্রোকার্স আর রোয়ারিং ব্রোকার্সটা কি করতেছে এই যে স্বর্গ চিৎকার এই যে গর্জন এগুলো এটা করতেছে কেমন কীভাবে লাইক বেস্ট পশুর মতো তারা কিন্তু আসলে এই যে পশুর মতো এই যে গর্জন করতেছে বা এই যে চিল্লা পাল্লা করতেছে কোথায় কোথায় চিল্লা পাল্লা করবে এটা হচ্ছে বর্ষ এটা বর্ষ মানে হচ্ছে পুঁজিবাজার এই বর্ষে এসে আসলে এই পুঁজিবাজারে তারা আগামীকাল থেকে এই যে নয়েজ অব টুমোরো ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যেসব জিনিস বা এই যে গোলমাল সেগুলো কিন্তু আগামীকাল থেকে আবার সেটা শুরু হবে এই কবি যে মারা গেছে এই জন্য যে সব কাজ স্থগিত হয়ে থাকবে সারা জীবনের জন্য বা অনেক দিনের জন্য শোক পালন করবে আসলে এমনটা কিন্তু না কবি মারা গেছে আজকের জন্য হয়তো কিছুটা তারা শান্ত আছে কিন্তু আগামীকাল থেকে আবার এই যে শেয়ার বাজারের এই দালালরা কিন্তু আবার তাদের চিল্লাপাল্লা শুরু হয়ে যাবে অ্যান্ড দি পোর্স হ্যাভ দ্য সাফারিংস টু হিজ দে আর ফেয়ারলি অ্যাকাস্টমড অ্যাকাস্টমড বলতে মূলত বোঝাচ্ছে অবস্থা অর্থাৎ এখানে যারা গরিব মানুষ গরিব মানুষ যেমন তারা এই যে নিত্যদিনের যেই আসলে দুঃখ কষ্ট ভোগ করা সেটা সেটা কিন্তু তারা আবার সে আগের মতোই শুরু করে দিবে বা তাদের কর্ম তারা যা করতেছিল সেটা আগের মতোই আবার সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে আগামীকাল থেকেই কেউ কবির আসলে মৃত্যু নিয়ে আসলে শোক নিয়ে পড়ে থাকবে না অ্যান্ড ইস ইন দ্য সেল অব হিমসেলফ ইজ অলমোস্ট কনভিন্সড অব হিজ ফ্রিডম এবং এই যে কবি যে মারা গেল তার যে শৈলের প্রত্যেকটা সেল বা কোষ এটাও কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে কিন্তু মুক্ত হতে থাকবে অর্থাৎ তার শৈলটা কি হইতে থাকবে পোস্তে থাকবে এ ফিউ থা পরবর্তী যে লাইন সেটা হচ্ছে এ ফিউ থাউজেন্ড উইল থিঙ্ক অব দিস ডে 
মধ্যে সে মাত্র কিছু লোক ফিফ থাউজেন্ড মধ্যে মূলত আছে কয়েক হাজার লোক বা কিছু লোক আছে এই কবির এই মৃত্যুটাকে হয়তো পরবর্তীতে স্মরণ করবে যেমনটি স্মরণ করে হচ্ছে অ্যাজ ওয়ান থিংস অব এ ডে হোয়েন ওয়ান ডিড সামথিং স্লাইটলি আনইউজুয়াল আনইউজুয়াল মানে অস্বাভাবিক অর্থাৎ সাধারণত একজন মানুষ কোনো কিছু যখন অর্জন করে বা কারোর বার্থডে হয় বা কোনো কিছু নতুন পায় তো সেটার আসলে স্মরণ করে যেমন একজন মানুষ কেবলমাত্র যে এই কাজগুলো করে সেই কেবলমাত্র হচ্ছে স্মরণ করে এই দিনগুলোকে যেমন আমি কোনো কিছু যদি অর্জন করে থাকি বা আমার যদি বার্থডে হয় বা আমার যদি মানে কোনো কিছু পেয়ে থাকি হয়তো আমি পরবর্তী বছর এটা স্মরণ করব ঠিক তেমনই আছে কবি যে আসলে মারা গেল বা তার যে ইয়ে এটা আসলে কিছু এ ফিউ থাউজেন্ড পিপল আছে এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করবে তো পরবর্তী সে হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্ট উই হ্যাভ অ্যাগ্রি দি ডে অব হিজ ডেথ ওয়াজ এ ডার্ক কোল্ড ডে এটা যে প্রথম প্যারার যে আছে আসলে লাইনটা সেটা এখানে বলতেছে যে দিনটা আসলে খুবই ঠান্ডা ছিল খুবই যে মারা যাওয়ার তো এর পরবর্তী যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউ আর সিলি লাইক আস অর্থাৎ বলতেছে যে সিলি বলতে আসলে মূলত এখানে বলতেছে আসলে সাধারণ মানুষ আমরা যেমন সর্বসাধারণ তো কবি যে এত বড় একটা মানুষ কিন্তু আসলে সে কিন্তু তার ভিতরে কোনো অহংকার বা এমন কিছু আসলে সে দেখে নেই সেও কিন্তু আসলে এমন সাধারণ মানুষ আমাদের মতোই ইউর গিফট সারভাইভড ইট অল এবং ইউর গিফট বলতে আসলে কবির যেই কবিতাগুলো রয়েছে বা তার যে লেখা সেটা কিন্তু আসলে অনেক দিন যাবত এটা টিকে থাকবে আমাদের মাঝে দি প্যারিস অব রিস ওমেন দি প্যারিস অব রিস ওমেন বলতে প্যারিসের কিন্তু অনেক ধনী মহিলা এটা বোঝাইতেছে না আসলে এখানে মূলত দি প্যারিস অব রিস ওমেন বলতে বোঝাতে বোঝাচ্ছে কবির শুভাকাঙ্ক্ষী বা বন্ধুরা যারা কবিকে আসলে পছন্দ করে বা পছন্দ করত এবং তাদের এই কবির কাজের প্রশংসা করত তাদেরকেই বলা হচ্ছে মূলত দি প্যারিস অব রিস ওমেন তো দি প্যারিস অব অব রিস ওমেন তারপর বলতেছে ফিজিক্যাল দিকে ফিজিক্যাল দিকে মানে কি এই যে যে স্বাস্থ্যে আমাদের শরীরের যে এটা ক্ষয় ইয়োর সেলফ মানে কবি যে এই যে মারা গেল তাকে যে খবরে রাখা হবে খবরে রাখার পরেই তো তার শরীরের আস্তে আস্তে এটা ক্ষয় হতে থাকবে পরবর্তীতে যে লাইনটা সেটা হচ্ছে ম্যাড আয়ারল্যান্ড হার্ট ইউ ইন্টু পয়েট্রি মানে ম্যাড আয়ারল্যান্ড আসলে আসলে কবি যখন আসলে কবিতা লিখত বা এমন কবি এই যে আয়ারল্যান্ডের পিপল তখন কিন্তু আসলে তাকে কোনো মূল্য দিত না তাকে কিন্তু কে যে এই কবিতা লেখার জন্য তাকে অপমান করত এই অপমানটা বা আঘাত করত এই যে অপমানটা কিন্তু তাকে আসলে সহ্য করতে হয়েছে এখানে বলা কবি এই যে আমাদের ডাব্লিউ এস অডেন বলতেছে ম্যাড আয়ারল্যান্ড এই যে আয়ারল্যান্ডের এই যে এই মানুষগুলা পাগল মানুষগুলা এই হার্ট ইউ তোমাকে আঘাত করত ইন্টু পয়েট্রি এই যে পয়েট্রির কারণে নাও আয়ারল্যান্ড হ্যাজ হার ম্যাডনেস এখনও কিন্তু আয়ারল্যান্ডে আসলে তার এই যে পাগলামিটা এটা কিন্তু এখনও তার এই ম্যাডনেসটা এখনও রয়ে গেছে অ্যান্ড হার ওয়েদার স্টিল এবং তার যে আবহাওয়াটা যে যেমন পরিস্থিতি এর পূর্বে ছিল সেটাও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি তার দৃষ্টিভঙ্গির আয়ারল্যান্ডের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এখনও পর্যন্ত আসলে কোনো পরিবর্তন হয়নি যেমনটি আগে ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে ফর পয়েট্রি মেক্স নাথিং হ্যাপেন অর্থাৎ এই যে তোমার যে কবিতা অর্থাৎ ডাব্লিউ বিআরস যে কবিতা এটা কিন্তু আসলে কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটাতে আসলে পারে নাই পরে বলতেছে ইট সারভাইভস ইন দ্য ভ্যালে অব ইটস ম্যাকিং হোয়ার এক্সিকিউটিভস তো এখানে আসলে মূলত বলছে এটি বা কবিতাটি এই কবিতাটি আসলে টিকে আসে কবির আত্মার মাঝখানে কবির আত্মাতে যেখানে আসলে এই কবিতাটা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ কবির মাঝেই এই কবিতাগুলো টিকে রয়েছে উড নেভার ওয়ান্ট টু ট্যাম্পার এটি কখনোই আসলে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করেনি ট্যাম্পার মানে আসলে অবৈধভাবে কোনো প্রভাব বিস্তার করা অ্যান্ড ফ্লোস অন সাউথ ফ্রম র্যান্সেস অব আইসোলেশন অ্যান্ড দি বিজি গ্রিফ অর্থাৎ ফ্লোস অন সাউথ মানে এবং এটা বয়ে চলছে কোন দিকে আসলে 
दक्षिण दिखे एवं फ्रम रेन्सेस अब आइसोलेशन एंड दि बीजि ग्रीफ राउ टाउन्स दैट उ बिलीव एंड डाय इन इट सार्वइाइव ए ओवे अब हैपनींग ए माउथ ये दक्षिण के जिसब कान्ट्रीगुल्लो रही है देशगुल्लो रही है ये देश के मानुषे मजखने क्योंकि कवितागुल्ला आसले चलते तर मुखे क्योंकि आसले कबिर ये कवितागुल्लो आसले रही है तो एर परवर्ती लाइन रही है सेट आर्थ आर्थ रिसिव एंड अनार्ड गेस्ट एखे आर्थ बोलते मूलत पृथिवी के बोझाना होना पृथ्वी ये कबर रही है मटी कबर बाटी मटी बा कबर ये कबर टा कि अनार्ड गेस्ट अनार्ड गेस्ट मैं सम्मानित जे अतिथि अर्थात हमारे डब्ल्यू वि एडस मटी हो डब्ल्यू वि एडस के से अतिथि हिसाब से सम्मानित अतिथि हिसाब से क्योंकि आसले ग्रहण कर लो उलियम इट्स इज लेट टूरिस्ट एवं डब्ल्यू एडस से क्योंकि आसले चिर सज्जाई से आराम घुमे क्योंकि आसले से यह कबरे घुमाई पड़ल लेट द आईरिस भेजेल एम टीड अब इट्स पोएट्री अर्थात भेजल भेजल बोलते मूलत बोझा जा जहाज़ आईरिस भेजल अर्थात आईरिस जहाज़ कवि क्यों आसले तर जी ज्ञान आसले ज्ञान एक जहाज़ कविता लेखार जो ज्ञान से ज्ञान आसल जहाज़ से एम टी एट कैने और लेखार मत आसले कबिर और किस नहीं कारण से मृत से क्योंकि और किस लिखते पर यह बला हे एम टी से क्योंकि जहाज़ ये जहाज़ एखो एम टी कवित जहाज़ तो एरपर जे लाइन रही है से इन द नाइट मेयर अब द डार्क अल द डग्स अब यूरोप यूरोप बार्क ये नाइट मेयर बोलते मूलत बोझा जा दुस्वन और ये ये डग्स अब यूरोप डग्स अब यूरोप बोलते मूलत बोझा जा मुसलनी और हमारे हिटलार और ये मूलत लाइन टाइम जेटा निर्देश करते हे द्वित विश्वजुद्ध जो आसमें उन्नीसश ऊनचल्लिस साले जो शुरू हो द्वित विश्वजुद्ध क्यों आसले वार्ल्ड जो पीस शांति विश्व शांति क्योंकि आसले नष्ट कर घटे आसले मुसलिन और ये हिटलार जार मूले रही है हिटलार ये हिटलान कारण जार कारण ये बला हो डग्स अब यूरोप एरा जी घटनाटा घटे ये आसले नाइट मेयर अब दि डार्क अर्थात रतर एक दुस्वन एंड दि लिविंग नैशन ओन्स एज ए लिविंग जरा जीवित रही है जा जीवित मानुष आयरलैंडर ए प्रत्येक मानुष ही प्रत्येक देश क्योंकि आसले अपेक्षा करते इज सिक्वेस्टार्ड इन द हेड आसले सिक्वेस्टार्ड मैं निविड़ी आसले ता प्रशान जो निविड़ जो शांति थार जो आसले ता क्यों आसले अपेक्षा करते जगह खुजते क्यों आसले समाज व्यवस्था वे जे परिस्थिति यटार कारण आसले ता क्यों ये शांति पाइते ना तपर बोलते से इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस इंटेलेक्चुअल बोलते मूलत बोझा जा बुद्धिजीवी जरा ज्ञानी मानुष ये आसले ज्ञानी मानुषे बुद्धिजीवी तरह सम्मान क्योंकि आलदा सब देश सब कान्ट्रीते आसले आलदा चोखे देखा उचित तक सम्मान देखान उचित क्यों आसले एखे से सम्मान तक देखान होना तक आसले एखे आसले मर्जादा हानि हो तर तपर बोलते से स्टेयार्स फर एवरी ह्यूमैन फेस स्टेयार्स मैंने जो तकान तरह देखे आसले मानुष तक है ये आसले ते अन्न एक दृष्टिभंगी तर दिखे तक तर दिखे आसले जो सम्मान तकान दरकार से सम्मान तक है ना एंड दिसज अब पीटी लाई लकड एंड फ्रोजें इन इज आई मैंने ये एम जे जेमन हे ये समुद्र ए समुद्र जो बरफे ढेके थे इटा जो लकड हो फ्रोजें थे बरफ थे तेल एटार ऊपर दिए कई जहाज़ जो पा ठीक एखे जेमन जो परिसिटी ठीक मन है जान एक ही परिसिति ये मानुषुलर मध्य तर मध्य आसले सम्मान मिल मिल्ट आसले 
সেটা নাই তারপরে বলতেছে যে ফলো ফলো পয়েন্ট ফলো রাইট অর্থাৎ আমাদের এই কবিকে অনুসরণ করো আমাদের এই কবিকে অনুসরণ করো এবং এই সত্যটাকে অনুসরণ করো কারণ আমাদের কবি সত্য এবং এই সত্যটাকেই তোমরা অনুসরণ করো টু দ্য বটম অব দ্য নাইট অর্থাৎ মানে এটা গভীর যে যদি রাত্রেও হয় রাত্রিবেলাতেও হয় অন্ধকারের মাঝেও তোমরা এই আমাদের কবিকে অন্ধকারের মাঝেও এটা তোমরা ফলো করো কারণ যে কোনো জিনিস অন্ধকারে দিনের আলোতে এটা হয়তো ফলো করা যেতে পারে কারণ হচ্ছে দিনের আলোতে সে দেখে শুনে সে আসলে সেটা ইয়ে করবে কিন্তু আসলে রাতে কোনো কিছু ফলো করা যায় না কিন্তু আসলে আমাদের ডাব্লিউ এস অর্ডেন এটাই বলতেছে যে তোমরা চোখ বন্ধ করে রাতের তেও আসলে তাকে ফলো করতে পারো উইথ ইয়ার আন কনস ট্রেনিং আন কনস ট্রেনিং অর্থাৎ সংকোচহীন অর্থাৎ সংকোচহীন ভয়েস তোমরা আসলে নিঃসংকোচে আসলে যে হ্যাঁ তাকে গ্রহণ করব কি না করবো না কবিতার কবিকে আমরা গ্রহণ করব কি করব না এই যে সংকোচ তোমাদের এই সংকোচটা আসলে করার প্রয়োজন নেই তোমরা নিঃসংকোচে তাকে গ্রহণ করো এন্ড স্টিল পারসুয়েড আস টু রিজয়েস রিজয়েস বলতে মূলত এবং আনন্দ এবং তোমরা এই যে তার যে আনন্দ এই আনন্দটা তোমরা উপভোগ করো কারণ তাকে যখন অনুসরণ করবা তাকে তার কবিতা পড়বা তখনই কিন্তু আসলে তোমরা আসলে সেই আনন্দ বা পরমানন্দটা তোমরা পাবা কারণ সমাজের যেই আসলে সিস্টেম এই ইতে এই ইতে আসলে মানুষ অনেক কষ্টে রয়েছে কিন্তু যখনই তার কবিতার মাঝে তোমরা ডুব দিবা তখনই কিন্তু আসলে তোমরা আসলে যে প্রকৃত যে আনন্দ সেই আনন্দটা তোমরা পাবা তো পরবর্তী যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উইথ উইথ দ্য ফার্মিং অফ এ ভার্স উইথ দ্য ফার্মিং অফ এ ভার্স মেক এ ভাইন ইয়ার্ড অফ দ্য কার্স সিং এ সিং অফ হিউম্যান আনসাকসেস ইন এ র্যাপসার অফ ডিস্ট্রেস আসলে এখানে মূলত বোঝাচ্ছে যে তোমাদের যে কাব্য লেখার ফার্মিং অব ফার্মিং মানে কি কোনো কিছুর আসলে চাষ করা এখানে তো এখানে ফার্মিং অব এ ভার্স মানে মূলত বোঝাচ্ছে আছে কাব্যের চাষ বা কাব্য লেখার যেই দক্ষতা এই দক্ষতাটার দ্বারা তোমরা যে এই যে এখানে আবার কিন্তু আসলে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে কারণ যুদ্ধের যে অভিশাপ সেই অভিশাপকে দূরে সরাই ফেলো তোমরা এবং তোমরা এই যে সিং এ হিউম্যান আনসাকসেস এবং মানবতার পরাজয়ের যে গান এই গানটা আসলে তোমরা আছে বেদনার মাঝে থেকেও এটা পরমানন্দে গাও অর্থাৎ তোমরা বেদনার মাঝে আসো তারপরেও মানবতার যে পরাজয়ের গান এটা আনন্দ পরমানন্দে তোমরা এটা গাও আর কাব্য লেখার যে দক্ষতা এই দক্ষতার দ্বারাই তোমরা হচ্ছে এই যুদ্ধের যে অভিশাপটা এই অভিশাপটা তোমরা আসলে দূরে সরাই ফেলো তো পরবর্তী যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন দ্য ডিজার্টস অব দ্য হার্ট ডিজার্ট মানে কি মরুভূমি অব দ্য হার্ট অর্থাৎ যে মানুষের হৃদয়ের যেই মরুভূমি হৃদয়ের মরুভূমির কথা বলা হচ্ছে লেট দ্য হেলিং হেলিং মানে হচ্ছে আরোগ্য আর ফাউন্টেন স্টার্ট ফাউন্টেন মানে মূলত বোঝা যাচ্ছে যে ঝর্ণা অর্থাৎ এই মরুভূমির মাঝে আমরা জানি সাধারণত ঝর্ণা থাকে না বা মরুভূমি তো মানে মরুভূমি তো সেইখানে ঝর্ণা স্টার্ট করো হ্যাঁ এবং এই যে হেলিং ফাউন্টেন স্টার্ট অর্থাৎ আরোগ্যের যে ঝর্ণা সেই ঝর্ণাটা তোমরা এই যে মানুষের হৃদয়ের যে মরুভূমি সেই সেইখানে তোমরা হচ্ছে এটা স্থাপন করো অ্যান্ড ইন দ্য প্রিজন অব দ্য ডেজ টিজ দ্য টিজ দ্য ফ্রি ম্যান হাউ টু টেজ অর্থাৎ যারা বন্দী মানুষ আছে তাদেরকে মুক্ত কর মুক্ত করো এখানে বন্দী মানুষদের মুক্ত করতে বলতে মানুষ আসলে যে সমাজের যে যেই সমাজ ব্যবস্থা এই যে সমাজ ব্যবস্থা আসলে অনেক আমরা অনেকেই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আসলে সন্তুষ্ট নই এখানে যে সমাজের যে সিস্টেম এটা আসলে আমাদের পীড়া দেয় তো এখানে বলতেছে যে এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে তো তাদেরকে আসলে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের কবিতা পড়লেই কবির যখন কবিতা পড়বে তখনই কিন্তু আসলে তারা আনন্দটা পাবে এবং তারা মুক্তি পাবে 
এবং হাউ টু টেজ এবং কিভাবে একজনার আসলে কাজের স্বীকৃতি দিতে হয় বা একজনের গুণের স্বীকৃতি দিতে হয় একজনকে আসলে শ্রদ্ধা করতে হয় সেটা তোমরা শিখো অর্থাৎ এখানে কবির কবিতা আসলে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে হচ্ছে হিলিং ফাউন্টেন স্টার্ট করতে অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ের মরুভূমিতে আসছে যে আমাদের আরোগ্যের যেই ঝর্ণা সেই ঝর্ণাটা স্টার্ট করতে সাহায্য করবে এবং কবির কবিতার যে জাদু বা ছন্দ রয়েছে এটাই আসলে এই ছন্দ মানুষকে এই সমাজের যে জেলখানা এই জেলখানা থেকেই আসলে মুক্ত করবে তো এই যে এই আশাটা দিয়ে আসলে আমাদের এই কবিতাটা শেষ হয়ে গেল তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে আমাদের ইন মেমোরি অব ডাব্লিউ বি ইয়ার্স যেটা লেখা হয়েছে ডাব্লিউ এইস অনেন কর্তৃক তো আমি এই কবিতাটি ফার্স্ট টু লাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো বন্ধুরা এই কবিতার যে লাইনগুলো রয়েছে সেই লাইনগুলো আমি আপনাদের কাছে আসলে খুব সুন্দর মতো করে আসলে খুব ব্যাখ্যামূলকভাবেই আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করলাম আশা করি এটার পরে এই ভিডিওটা দেখার পরে এবং যেহেতু এর আগের ভিডিও একটা দেখছেন এবং এটা একটু দেখতে দেখলেন এরপরে আশা করি আপনাদের এই কবিতাটি সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা বা প্রবলেম থাকবে না এই কবিতাটি সম্পর্কে আপনারা সুন্দর মতো আসলে বুঝতে হ্যাঁ এই কবিতাটি খুব সুন্দর মতো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এর পরের পরবর্তীতে এই কবিতাটির আরও একটা পাঠ আমি আসলে করব সেটা হচ্ছে এই কবিতাটির যেই ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এই ওয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমি এই পাঠ থ্রি অংশে আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব তো যদি ওয়ার্ড নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকে বা ওয়ার্ডগুলো ভালো মতো বুঝতে চান তাহলে পাঠ থ্রি অংশটা আপনারা দেখতে পারেন তো বন্ধুরা যেহেতু ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ দেখলেন সেহেতু অবশ্যই আমি একটা লাইক পেতে পারি এবং আপনারা যদি এই আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর আপনি যদি ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে তো অবশ্যই আপনাকে সাবস্ক্রাইব করা উচিত কারণ পরবর্তীতে আমি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করব এবং আপলোডের সাথে সাথে যাতে আপনারা পেয়ে যান সেই জন্য এটা সাবস্ক্রাইব করে এটার আসলে যেই বেল বাটনটা রয়েছে বেল বাটনটা আপনারা চেপে রাখুন তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ